வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சின்ன வீட்டோட வீட்டு படம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டு படம் பார்க்கலாம் இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் அப்லோடு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருக்கு சில கமெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமால ஒரு வீட்டு பிளானோ அல்லது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிப்ஸோ அந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்கள்கிட்ட எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் அந்த கேள்விகளுக்கு தவறாமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க அதுக்கான கேள்விகள் கண்டிப்பாக நான் விடைய ஆன்சர் பண்ணுறேன் வீடியோவாக இப்போ அந்த வீட்டு பிளானை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப்பில் உள்ள கமெண்ட்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம் அப்புறம் வீட்டு பிளான் பார்க்கலாம் வாங்க முதல் கமெண்ட்ஸாக ஏற்று வந்து ஒரு ரூப் காங்கிரீட் பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து செக்லிஸ்ட்லாம் நான் சரியாக ரெடி பண்ணி தரேன் சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் திருப்பி கேட்டிருக்காரு சார் எஸ் ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் செக்லிஸ்ட் ஃபார் ரூஃப் காங்கிரீட் அண்ட் பிரிக் ஒர்க் சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சாக்குல அமைது வணக்கம் சாக்குல அமைது நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் இது வந்து டீட்டெயிலாக என்னென்ன செக்லிஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு எபிசோடு பண்ணணும்னு இருக்கேன் அது டீட்டெயிலாக பண்ணும்போது தனி வீடியோ போட்டால் பெரிய வீடியோ வரும் அதனால் அது உங்களோட ஆன்சரை வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதாவது ரூப் காங்கிரீட்டுக்கும் பிரிக் ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காரு அதுக்கு செக்லிஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து நான் குடி சீக்கிரம் வீடியோ போடுறேன் அடுத்து வந்து சியானா குரு அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு சார் ப்ளீஸ் இட்ஸ் ப்ரொவைடு த்ரீ இன்ச்சு கமௌண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் ஏன் பண்ண முடியாது அதாவது மூணு இன்ச்சு கமௌண்ட் வாலு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காரு ஊர்லேலாம் வந்து இந்த ஃபேவர் பிளாக்லாம் ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி மேட் கமௌண்ட் போடுவாங்க அதில் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வரும் பிரிக் மாதிரிலாம் வரும் பிளைனாலும் வரும் அந்த மாதிரி காமௌண்ட் வாலு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஒரு எட்டு இஞ்சோ எட்டு அடியோ ஏழு அடிக்கோ பில்லர் மாதிரி போட்டு உள்ளார் அப்படி சுருவுவாங்க அது வில்லேஜில் கிராமங்கள் எல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் வாழ் வரும் அது வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து தற்காலிகமாக நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு சைடு பள்ளமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது விழுந்துடும் ஏன்னா அது ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி தான் பள்ளம் நோட்டி வைப்பாங்க ஒரு பெரிய காங்கிரீட்லாம் போட்டு வைக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து ஈக்குவலான சர்ஃபேஸ் இருக்குது இடங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வேலை யூஸ் பண்ணலாம் ல ரொம்ப லாங் வரும் ஒரு இடம் பள்ளம் ஒரு இடம் மேடமாக இருக்கும் அப்படின்ற இடத்துல இதை வந்து பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா மழை காலங்களில் வந்து நிறைய இடத்துல நான் சாஞ்சி பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நம்மளோட இடம் உயரமாக இருக்கும் மற்றவங்க இடம் பள்ளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல அது காமௌண்ட் வைக்கும் போது மழை காலத்தில் அது விழுந்துருது அதனால் சர்ஃபேஸ் நல்லா நீட்டாக ஒரே மாதிரி இருக்குது அங்கிற மாதிரி இடத்துல இது இந்த மாதிரி காமௌண்ட் வாழை வந்து பயன்படுத்தலாம் அடுத்து அடுத்து வந்து பாலசிங்கம் மிக்க நன்றி என்ன நன்றி சார் வழக்கம் பண்ணியிருக்காரு சுந்தரன் எஸ்எம்எஸ் அவங்க பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் வந்து நம்மளே வாங்கிக்கலாமா அல்லது எப்படி வாங்கலாம் அதுக்கு லைசன்ஸ் பில்டர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு லைசன்ஸு சர்வேர் லைசன்ஸ் ஹோல்டரு அந்த லைசன்ஸு பில்டிங் அப்ரூவல் வாங்குறதுக்குன்னு தனியாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் நம்ம பண்ணிவிட்டு அந்த கோ நம்பர் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைசன்ஸ் சர்வேர் பிஇஓ அல்லது ஆர்கிடெக்டோ அல்லது அந்த டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரோ படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எலிஜிபிளுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பில்டிங் அப்ரூவல் நீங்களே பண்ண முடியுமா நான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வாஸ்து பிளானு அல்லது ஸ்கீம் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானை ரெடி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ரூவல் ட்ராயிங்ஸ் வந்து தனியாக அது பண்ணணும் மப்சல் இருக்கிறது வந்து நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு ட்ரேசிங் பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணி அந்த இதை வந்து நம்ம அப்ரூவல் ட்ராயிங்ஸ் சில நாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார் வாஷிங் இருக்கணும் பில்டிங்கோட ஹைட் உள்ள இருக்கணும் பில்டிங்கோட ஆப்சிட் வந்து வீட்டோடைய நம்ம இடத்துலேருந்து இவ்வளோ பகுதி ஆப்சிட் விட்டுருக்கணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் படி பிளான் பண்ணி அதை வந்து கவர்மெண்டில் அப்ரூவல் வாங்குவோம் அந்த பிளான் அப்ரூவல் படி தான் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கட்டணும் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆசையினாலையும் தேவையினாலையும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல பெரும்பாலும் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் எல்லோரும் சிட்டியில் வந்து ஒட்டி ஒட்டி வீடை கட்டிட்டு மழை தண்ணி போகிறது கூட இடம் இல்லாமல் விடுறோம் நம்ம ஆனால் கவர்மெண்டில் வந்து எல்லாத்துலேயும் நாம்ஸ் படி ஃபாலோ பண்ண சொல்லி தான் ரூல்ஸ் இருக்குது இது இந்தியா வந்து மக்கள் தொகை அதிகமான நாடு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியல கவர்மெண்டில் அது மாதிரியும் அதனால வயலேஷன் நிறையா நடக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஆர்த்தர் லக்
மேல வந்து ஃப்ளோர்ல வந்து மேட் ஃபுல்லா கம்பில அடிச்சு மேட் பண்ணி காங்கிரீட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ளோர் மாதிரி பத்து அடி பன்னெண்டு அடி பதினஞ்சு அடி அந்த மாதிரி ஃப்ளோர் ஹைட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளோர் கொண்டு போறாங்க பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பில்டிங் வந்து சுனாமி வரும்போதோ அல்லது வந்து ஏதாவது பெரிய அலைகள் வரும்போதோ அது வந்து தாங்கி நின்று இருக்கு அந்த மாதிரி கடற்கரை ஓரங்கள் இருக்கிறவங்க நம்ம வந்து பைல் பவுண்டேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு அடி முப்பது அடி பவுண்ட் பைல் பவுண்டேஷன் பண்ணிட்டு மேல வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி மேட்டு காங்கிரீட் மேட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமால ஸ்ட்ரீட் ஃப்ளோர் அந்த வேக்கண்டா ஒரு பதினஞ்சு அடிக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் மேல வந்து மேல வீடு கட்டினாங்கன்னா எந்த நேரத்திலையும் சுனாமியோ அல்லது வந்து திடீர்னு ஒரு ஆண் அலையோ சொல்லுவாங்களே பேரலை அந்த அலை வரும்போதோ வந்து வீடை காப்பாத்திக்கலாம் நம்ம வந்து வீட்டோட பிளான் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இருக்கும் கேள்விகள் எதுவும் இருந்தால் அதை வந்து கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக தெளிவுபடுத்துங்க ஒரு நல்ல கேள்வி வந்து எல்லாரையும் தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கேள்விகள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தமாக இருந்து உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க அதை பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் ஆன்சரை இப்போ நம்ம வீட்டோட பிளானை பார்க்கலாம் இந்த வீட்டு பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிழக்கு பார்த்தா வாசப்படி தான் பதினேழுக்கு இருபத்தேழு அப்படிங்கிற வீட்டோட பிளான் சைஸ் இதே மாதிரி வீட்டு பிளான் வந்து ஏற்கனவே இதே சைஸில் பதினேழுக்கு இருபத்தேழு போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு கிளைண்ட் நண்பர் கேட்டிருக்காரு நீங்க வந்து இது கொஞ்சம் மாடியோ பண்ணி இந்த பிளானை போட்டிருக்கேன் இந்த வீட்டோட பிளானை பத்தி பாக்கலாம் வாங்க மேல மேற்கு கீழே வந்து கிழக்கு இது கிழக்கு பார்த்த வாசப்படி உள்ள வீடு இது வந்து பதினேழுக்கு இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வீட்டோட பிளானு இந்த பிளானுக்கு மேல யார் இடம் வச்சுனாலும் வீடை கட்டிக்கலாம் இது வந்து வட கிழக்கு பகுதியில வந்து வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வறண்டா வந்து நாளை காலுக்கு ஏழு அந்த மாதிரி வறண்டா சைஸ் வருது இதில் வந்து நீங்கள் எப்போதுமே திண்ணை மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து நான் கொடுக்கறது வழக்கம் வாட்ச்செட் வீடுகளில் கார் பார்க்கிங்கோ அல்லது வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து பெரிய போட்டிக்கோ கொடுக்க மாட்டேன் அது ஒரு பெரிய செலவு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதை பட்ஜெட் வீடு பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணிடுவேன் அடுத்து உள்ளே என்ட்ரானோன்னா லிவிங் அண்டு டைனிங் வருது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதுக்கு பதினொன்று அந்த மாதிரி காம்பாக்டாக வருது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வறண்டாவை வந்து பெருசாக எட்டுக்கு ஏழு அப்படி இருந்துச்சு அது வந்து குறைச்சி மூணு அடி வந்து உள்ளார கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து இப்போ பதினொன்னே காலுக்கு ஒம்பது அப்படிங்கிறது இருக்க இடத்துலயே ஸ்டேர் கேஸும் கொடுத்துருக்கேன் கீழே அந்த ஸ்டேர் கேஸில் ஏறி போகலாம் ஸ்டீர் கேஸ் கீழே இருக்கிற ஏரியாவை டைனிங் ஏரியா மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டைனிங்கு கிச்சன் லிவிங் ரூம் மூணுக்கு வந்து நான் வந்து வால் கொடுக்கல ஓப்பனாக கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னா பக்கத்தில் ஒட்டி வீடுகள் இருந்தாலும் கூட இது வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் வீட்டுக்குள்ளே அமைப்பாக இருக்கும் லைட்டிங் வெண்டிலேஷன் கிடைக்குங்கிறதுக்காக நான் வந்து ரூம் போட்டு தடுக்கல பிளைனாக கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூம் ஒன்று வந்து சவுத்து வெஸ்ட்டில் வருது அது பதினொன்றே காலுக்கு ஒம்பது அந்த மாதிரி பெட்ரூம் வருது கொஞ்சம் காம்பாக்டான நல்ல பெட்ரூம் தான் அது அதுக்கு அட்டாச்சு டாய்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து காமன் டாய்லெட் மாதிரி கொடுத்தோம்னா கீழே வந்து இந்த வறண்டாவிலேருந்து நேராக டாய்லெட் தெரியும் அசிங்கமாக இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வாட்டர் ஹவுஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வாட்டர் ஹவுஸ் வந்து கண்டிப்பாக பூஜை ரூம்லாம் வைக்கிறதுக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது ஏன்னா டாய்லெட் ஒட்டி வருது டாய்லெட் ஒட்டி வரக்கூடிய வாலில் வந்து பூஜை ரூம் வைக்கக்கூடாது அது வந்து நான் டிவி யூனிட்டோ அல்லது ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி புக்ஸ் ஹெல்ப் அது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டாய்லெட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற வாட்டர் ஹவுஸை இப்போ அந்த பெட்ரூம் அட்டாச்சாகவே டாய்லெட் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து கீழே புருஷம் பண்ண முடியல மேல் ஏரியா வந்தோம்னாக்கா ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியா வந்தோம்னாக்கா ஃபேமிலி லிவிங் ஏரியா வருது அது வந்து ஏழை காலுக்கு ஒம்பது அந்த மாதிரி ஒரு காம்பாக்டான லிவிங் ஸ்பேஸு அதில் வந்து கீழே என்ன பெட்ரூம் வந்தோ அதே பெட்ரூம் வந்து மேலே பெட்ரூம் டூ வருது அதுக்கு அட்டாச்சு கொடுக்காமல் காமன் டாய்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டாய்லெட் காமன் டாய்லெட் இருக்குன்னு இல்லையா அதனால் டாய்லெட் வந்து ஏழை காலுக்கு நாலு அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் வருது அதே மாதிரி கிழக்கு பக்கம் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து டெரஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து பதினேழுக்கு ஆறு அந்த மாதிரி சைஸில் வரதுனால கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் தேவைப்பட்ட ஒரு ரூமாக கூட மாற்றிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் இப்போ பிரைவேட் டெரஸ் வைக்கலாம் அதனால் ஷீட் போட்டு கலவனேஷன் ஷீட் ப்ளூ கலர் ஷீட் போட்டு வில்லேஜ்லாம் வறண்டா மாதிரி இருக்கும்ல திண்ணை பகுதி அது மாதிரி மேலே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் நான் வந்து அதை கன்சிங் காஸ்ட்டில் குறைச்சிட்டு அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து அரௌண்டு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அரௌண்டு வருது நான் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு
காலம் போ ஃபவுண்டேஷனு காலத்துடைய கம்பி அளவு அதெல்லாம் அளவு எடுத்துட்டு சரியான அளவு அதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு பண்ணிவிட்டு வீடு கட்டிக்கலாம் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்சன் இருக்குது இப்போ சிட்டியில் இருக்கும் போது நிறையா வீடுகள் ரெண்டு ஃப்ளோர் மூணு ஃப்ளோர் கட்ட தோணும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அது வேறு மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் மெத்தட் வரும் அதே பிளானு அதே சைஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து வில்லேஜில் கட்டும் போது அவங்களுடைய காலம் அளவு அவங்களுடைய ப்ரப்போசலு அதை பேஸ் பண்ணியும் அது மாறும் அந்த ரோடு வைப்ரேட் ஆகிறது அந்த பேஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து எல்லாம் மாற்ற வேண்டியிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன்லாம் அதனால் ஒரே பிளானை வந்து இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடைய கம்பி அளவு ஃபவுண்டேஷன் அளவு அந்த இது விகிதமும் மாறும் அந்த மாதிரி சூழல் இருக்கும்போது உங்களுடைய வீடு கட்டுறதுக்கு என்ன மாதிரி தேவை இருக்குது அதை என்ன மாதிரி ப்ரொப்போசல் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கரெக்டான தேவையான பிளானை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான ப்ராப்பரான ஸ்டெச்சில் ட்ராயிங்ஸோட நல்ல ஒரு கான்ட்ராக்டரோ அல்லது லேபரோ ஃபாலோ வச்சு நீங்கள் அந்த வீடை கட்டுங்க நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து உங்களுடைய எல்லையை தாண்டி போகாமல் பார்த்துக்கணும் என்னுடைய அளவு வந்து இருபது லட்ச ரூபா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த இருபது லட்ச ரூபா இருந்ததுன்னா ஒரு பதினேழு லட்சம் பதினாறு லட்சம் அந்த மாதிரி அமௌண்ட்டில் உங்கள் வீடு அமைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய தேவை அதாவது எதிர்பார்க்காத செலவுகள் வரும் அந்த மாதிரி செலவுகளுக்காக அதை பயன்படுத்துறது பயன் வச்சுக்கலாம் இன்டீரியர் பண்ணிக்கலாம் இபி கனெக்ஷன் வாங்குறது சாம்பு போர்வெல் அந்த மாதிரி எதிர செலவுகளுக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இருபது லட்சம் வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு பிளான் போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதிர செலவுகள் பண்ணுறதுக்கு காசு இருக்காது கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் எல்லோரும் நம்மளுடைய தேவையை தாண்டி அங்கிட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் அந்த எல்லை இங்கே ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் பணம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இருக்கும் அதனால் நம்மளுடைய எல்லை என்னவோ அதுக்குள்ளேயே வீடு கட்ட முயற்சி பண்ணுங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்காகவும் வேறு எதுவும் தேவைக்காகவும் நம்ம வந்து பந்தா பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த செலவை எடுத்துடாம உங்களுக்கு தேவை என்ன உங்களுடைய பட்ஜெட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே அந்த வீடை அமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நல்ல இனிமையான வீடாகவும் நல்ல சந்தோஷமான வீடாகவும் அந்த வீடு உங்களுக்கு இருக்கும் நாங்கள் வந்து சென்னை சென்னை சுற்றுப்புற பகுதியில் கன்செக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஏரியாவில் கன்செக்ட் பண்ணணும் விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பயனுள்ளாக இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாேருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அவங்களுக்கும் பயன்படுத்தும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்லை எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்